வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே வெல்கம் டு அருள் டெக் இன்ஃபோ தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தொகுதி நான்கு குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுடைய தேர்வு முடிவுகள் முன்னரே வெளியிடப்பட்டு விட்டன இது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே அடுத்ததா சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் அதாவது சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பற்றிய அப்டேட்ஸ் வந்து நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் தற்பொழுது டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் சாதி சான்றிதழ் பற்றிய மிக மிக முக்கியமான அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதை பற்றி நான் வீடியோ தகவலை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ரிசல்ட்ஸ் இது வரைக்கும் யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் டாட் ஐஎன் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா தொகுதி நான்கு முடிவுகள் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் உங்கள் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த் கேப்சாவை என்டர் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முன்னரே பார்த்தீங்கன்னா சாதி சான்றிதழ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ரோலை வந்து பிளே பண்ண போது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் போஸ்டிங்ஸில் ஏன் அப்படின்னா பிசியாக இருக்கட்டும் எம்பிசியாக இருக்கட்டும் பிசிஎம்ஆ இருக்கட்டும் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி எந்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அந்த வகுப்பு அந்த கம்யூனிட்டி கம்யூனல் ரிசர்வேஷன்ஸ் அடிப்படையில் வந்து உங்களுக்கு போஸ்டிங் வேணும் அப்படின்னா இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு தான் வந்து போஸ்டிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது வந்து தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திட்டு வராங்க அதன் அடிப்படையில் இப்போ மிக மிக முக்கியமான ஒரு அப்டேட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஒருங்கிணைந்த குடிமை பணிகள் தேர்வு நான்கு தொகுதி நான்கு பணிகள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷனில் தேர்வர்கள் இணைய வழியில் பெறப்படாத வகுப்பு சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாமா அதாவது ஆன்லைனில் இ சேவை மையத்தில் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணி வாங்கின ஃபோட்டோவோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் ஆஃப்லைன் முன்னாடி வாங்கின கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்லோட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷின்ஸ் வந்து அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்வர்கள் இணைய வழியில் பெறப்படாத வகுப்பு சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணலாம் எந்த விதமான இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்ட்டு தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய நேம் உங்களுடைய பேராக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் அப்பா பேராக இருக்கட்டும் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை சரிங்களா மிஸ்டேக்ஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இணைய வழியில் பெறப்பட்ட சான்றிதழ் அதாவது நீங்கள் வந்து இ சேவை மையத்தில் போயிட்டு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி சாதி சான்றிதழ் வகுப்பு சான்றிதழ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கியிருந்திருப்பீங்க அதில் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்வர்கள் சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைடு என உள்ள இணைய வழியில் பெறப்பட்ட வகுப்பு சான்றிதழ் அல்லது தமிழ் வழி கல்வி பயின்றோர் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாமா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைடு என உள்ள இணைய வழியில் பெறப்பட்ட சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து இந்த மாதிரி தான் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோட்டோவோட இருக்கும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் ஹைஃபன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா இதில் முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைடு அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைடு அப்படின்னு இருக்கா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைடு அப்படின்னு இருந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள் போட்டு சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைடு அப்படின்னு உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைனில் வாங்கின கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே சப்மிட் பண்ணாலும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் திருமணம் ஏ
ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் டிக் மார்க் இருந்துச்சு சிக்னேச்சர் வேலிட் அப்படின்னு போட்டு இந்த க்ரீன் கலர் டிக் மார்க் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு நீங்கள் தகுதியானவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் படி உங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கும் ஏன் இதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் டிஎன்பிஎஸ்சி வலி வலியுறுத்தி கூடுறாங்க அப்படின்னா ஏன்னா கம்யூனல் ரிசர்வேஷன்ஸ் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ பிசிஎம் நார்மல் ரிசர்வேஷன் ப்ளஸ் உள் இடஒதுக்கீடு அப்படின்றது இருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி மீண்டும் மீண்டும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சாதி சான்றிதழ்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஏத்துக்க மாட்டாங்க நீங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியில மட்டும்தான் போட்டி போட முடியும் சரிங்களா உங்க கம்யூனிட்டியில உங்களுக்கு போஸ்டிங் வேணும் வேகன்சிஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிக்னேச்சர் வேலிடின் போட்டு க்ரீன் கலர் டிக் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைன்ல வாங்கின கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல கிரீன் கலர் டிக் இருக்கிற கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் மட்டும் தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்து தெளிவாகவே சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இணைய வழியில் பெறப்பட்ட வகுப்பு சான்றிதழ் அல்லது தமிழ் வழி கல்வி பயின்றோர் சான்றிதழில் கையொப்பம் மற்றும் அலுவலக முத்திரை பெற வேண்டுமா இணைய வழியில் பெறப்பட்ட வகுப்பு சான்றிதழ் தமிழ் வழி கல்வி பயின்றோர் சான்றிதழில் கையொப்பம் மற்றும் அலுவலக முத்திரை பெற தேவையில்லை அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆஃப்ல இந்த மாதிரி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக சீல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா சீல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கண்டிப்பாக இந்த சீல் இருக்கணும் அதுவே நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா சீல் எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சிக்னேச்சர் வேலிட் ஒரு டிக்கு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் சரிங்களா ஸோ அதே தான் அது அந்த உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆன்லைன் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இது சான்றிதழ் மின் கையொப்பம் இடப்ப இடப்படாததால் இடப்பட்டதால் கையொப்பம் அல்லது முத்திரை தேவையில்லை இதுலேயே கொடுத்தது சர்டிஃபிகேட் இஸ் டிஜிட்டலி சைன் அண்ட் டஸ் நாட் ரிக்வேர் எனி சீல் ஆர் சிக்னேச்சர்னு உங்களோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த டிக் மார்க் மட்டும் இருக்கணும் சிக்னேச்சர் வேலிடன் போட்டு டிக் மார்க் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின் மார்க் இருக்கக்கூடாது இது மட்டும் தான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் மற்றபடி இதில் எந்த விதமான சீல்ஸும் தேவையில்லை அதுதான் வந்து தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வுனையும் தெளிவாகவே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பிஎஸ்எம் சர்டிஃபிகேட்லையும் இதே ரூல்ஸ் தான் பொருந்தும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்வர்கள் இணைய வழியில் பெறப்படாத தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றோர் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாமா பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் நீங்கள் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்வர்கள் இணைய வழியில் பெறப்படாத தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றோர் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாமா ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் வாங்காமல் நேராக ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் நீங்கள் படித்த ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஸ்கூல்ஸில் வாங்கின சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அப்லோட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதற்கான ஆன்சர் தேர்வர்கள் இணைய வழியில் பெறப்படாத தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்றோர் சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க எந்த ஸ்கூலில் நீங்கள் படிச்சிங்களோ அந்த ஸ்கூலில் போயிட்டு இந்த உங்களுடைய நேம் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எத்தனாவது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே போட்டு உங்கள் ஸ்கூலோட பிரின்சிபலோ இல்லை ஹெச்எம்ஓ இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸரோ இல்லை டிஸ்ட்ரிக் ஆதி திராவிடர் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் யாரோ சைன் பண்ணி சீல் வச்சு அந்த இன்ஸ்டியூட் ஸ்கூலோட சீலை வச்சு சைன் போட்டு எந்த இடத்துல எந்த என்னைக்கு கொடுத்தாங்கன்றத டேட்டை போட்டு அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் போட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஸ்கூலில் வாங்கியிருந்தாலும் இதையும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் சான்றிதழ் சர்வே ஒரு குயிக்கு சப்மிட் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் வாங்கினதையும் சப்மிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நேராக ஸ்கூலில் போயிட்டு வாங்கின பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற தகவலை தான் வந்து மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு வகுப்பு சான்றிதழ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மாவட்ட பிரிவிற்கு முன் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தில் பெற்ற வகுப்பு சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணாங்க கள்ளக்குறிச்சி அப்படின்னு ஒரு புது டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் உங்க விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்
ஸோ இதுதான் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஓல்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நியூ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேரோ இல்லை உங்களுடைய அப்பா பேரோ தப்பாக இருந்துச்சு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டோ கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பு சான்றிதழில் தேர்வரின் பெயர் தேர்வரின் தந்தை பெயர் தவறாக இருப்பின் சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் உங்களுடைய நேம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல உங்களுடைய நேம் கரெக்டாக இருக்கணும் உங்களுடைய அப்பா பெயர் தந்தையின் பெயர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இடத்துல உங்களுடைய அப்பா பெயர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படி ஏதாவது தப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போவே புதுசாக ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி அப்ளிகேஷன்ல சப்மிட் பண்ணிருப்பீங்களா உன் நேம் அப்பா பேர் கொடுத்துருப்பீங்களா அதே மாதிரி கரெக்டா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் தவறாக இருந்தா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க சோ அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா நேற்று நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதாவது அப்பா பேர் மட்டும்தான் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்ல இருக்கணும் வேற ஹஸ்பண்ட் வேற ஒய்ஃப் வேறோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை வந்து டிஎன்பிசி தெரிவிச்சிருக்காங்க அதன்படி தாயார் பெயரை குறிப்பிட்டு பெறப்பட்ட வகுப்பு சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அதாவது நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்த அப்பா பேர் தந்தை பெயர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்ட்டு இப்போ புதுசாக ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அதன்படி தாயார் பெயரை குறிப்பிட்டு பெறப்பட்ட வகுப்பு சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ல ஒன்று உங்களுடைய அப்பா பேர் இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய அம்மா பேர் இருக்கணும் சரியா தந்தை தாய் இந்த இரண்டு பேர்ல ஏதோ ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மற்றபடி ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ அண்ணன் தம்பி அந்த மாதிரி எந்த பேர் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஸோ அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளி சர்டிஃபிகேட் சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் போஸ்டிங் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அதன்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்வர்கள் மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழை அறிவிக்கையின் பிரிசேர்க்கை ரெண்டில் குறிப்பிட்டவர் உரிய படிவத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் தேர்வர்கள் சான்றிதழில் தங்களது பெயர் பிறந்த தேதி புகைப்படம் தந்தை அல்லது தாய் அல்லது கணவர் பெயர் புகைப்படம் குறைபாட்டின் வகை அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டி குறைபாட்டின் சதவீதம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிசபிலிட்டி ஆகியவை சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழில் வந்து கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சான்றிதழை அறிவிக்கையில் குறிப்பிட்டவாறு உரிய மருத்துவர் அல்லது மருத்துவ குழுவிடம் பெறப்பட்டதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை ஐடென்டி கார்டு மற்றும் உதவிகள் பதிவு புத்தகம் பாஸ்புக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அது ரெண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா மாற்றுத்திறனாளி டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு பர்சன் நீங்க வந்து அந்த ஐடி கார்டு வச்சிருக்கீங்க அதை நான் சப்மிட் பண்ணலாம கேட்டால் சப்மிட் பண்ணக்கூடாது அதையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க புக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா பாஸ்புக் மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அந்த புக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் மருத்துவர் அல்லது மருத்துவ குழுவிடம் பெறப்பட்ட அந்த மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற ஒரு தகவலை வந்து தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் திருமணியும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்டை பத்தி மீண்டும் மீண்டும் டிஎன்பிசி தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் திருமணம் ஏன் வலியுறுத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த உள் இடஒதுக்கீடு சரிங்களா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன்ஸ் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு உங்க கம்யூனிட்டில சீட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணும் அதனாலதான் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தி சொல்றாங்க ஸோ ஃபைனலா கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ஆஃப்லைன்ல வாங்கின இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்டையும் நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம் ஆஃப்லைன்ல வாங்கியிருந்தீங்கன்னா சீல் கண்டிப்பா இருக்கணும் சைன் வித் டேட் கண்டிப்பா இருக்கணும் நேம் உங்களுடைய நேம் சரி உங்களுடைய அப்பாவோ இல்லை அம்மாவோ நேம் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதுவே ஆன்லைன்ல வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டோ வச்சு வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அதுலயும் உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய தாய் அல்லது தந்தை பெயர் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சிக்னேச்சர் நாட் வெரிஃபைட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சிக்னேச்சர் வேலிட் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி கிரீன் கலர் டிக் இருக்கிற கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் மட்